Hoy les voy a presentar de forma rápida e instantánea cómo transferir One en la cadena de bloques de Polygon y observar el hash que genera esta actividad. Vamos con la información. Como pueden ver, estoy aquí en mi oficina virtual y voy a hacer una transferencia a la cuenta de Luxor Computer y vamos a observar qué tan rápido es el proceso una vez que el sistema encuentra el nombre yo voy a poner una cifra de 4 1 le voy a poner aquí prueba de hash para probar la cadena de bloques de Polygon y de esta manera van a poder observar en tiempo real lo que sucede detrás de la cadena de bloques me pide que confirme una vez que doy confirmar automáticamente la transacción se ve bloqueada aquí como la están viendo me voy a ir al historial y como pueden ver aquí están los cuatro one que he transferido dice bloqueado pero voy a refrescar la página web y una vez que refresco la página web automáticamente el sistema me dice que ya está completado. Así de rápido está hoy día las transacciones de un P2P en One Ecosystem. Ok, esto genera un hash que lo pueden ver aquí en esta esquina de acá. Y este número de hash yo lo voy a copiar. Le hago un clic aquí y se copia. Puedes darle un clic al lado y observas el número y lo copias también. Me voy entonces a Polygon, donde está el buscador y le digo pegar. Aprieto donde está la lupa y le digo buscar y automáticamente me carga toda la transacción, todo el historial. Pero lo que me interesa es observar esto. Desde dónde viene mi transacción y hacia dónde fue mis 4 one puedo ver la cartera inicial que es esta donde tengo esta cantidad de OS este sería el número de mi billetera o de mi cartera y básicamente si voy otra vez al inicio busco la cartera hacia dónde va que sería esta que ven ustedes acá y como pueden ver en esta tengo una cantidad de monedas bastante elevada porque esa es de la compañía Luxor Computer que fue una de las primeras compañías en tecnología en DealShaker y vendimos muchos productos en DealShaker durante esa época cuando inició hace 6 años. Aquí se pueden ver las 4 One que he pasado y está el hash y todo detallado de forma muy simple. Como pueden ver, esto es muy fácil. Ya lo puedes hacer si estás en Polygon. Prueba el sistema, transfiere algunas WAN a algunos amigos o compañeros y pruébalo y observa esto del hash para que empieces a entender que estamos en una cadena de bloques real y esta cadena de bloques real se llama Polygon. Quiero decirles que tenemos plazo hasta el 18 de agosto. Una vez que lleguemos a ese mes, y a ese día, todas las personas que no estén en Polygon no van a poder realizar ningún tipo de transacción. Así que no dejes esto para después y hazlo lo antes posible. Bueno chicos y chicas, será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias por su atención.